ではいただきます,きます先にこれ下価格上見えてないんだけどなんだかクルパクルパだってない感じするね全く合ってない<笑>全く合わないはーい<笑>おめでとうございますありがとうございますもうちょっと空気を含ませたいですうん<笑>ややしず<笑>ちょっと酸味いただきます。さあ、プルザ納税のラストハンバーグラストハンバーグでございます。あ美味しかったねこれ本当に。本当美味しかった。いただきます。うん美味しい。冷凍とは思えん。うまっ。ね。えうまっ。ソースも最高だね。ちょちょうどいいねこれね。うん。あ、ソースちょっと今までで一番成功したんじゃないですかさすが博多だけありますねうんこれはいいまたなんかハンバーグ屋さんのデミグラスソースって感じでうん<咳>これ美味しいわ、うん、バターだなうんうん砂糖砂糖入ってるうんなんか美味しいものは塩か砂糖が大量に入ってんだよねまあ塩もただも入ってるからな、これは。だってさ、ケチャップも入ってたでしょうん、ケチャップもソースも醤油も。でも砂糖も入ってんじゃん、もともとさ。うん。醤油もか。醤油も入ってる。です。そして何よりも、ソースに使っていいのかどうかもわかんないぐらい美味しい。美味しいワイン使っちゃって、たくさん。そ<笑>のワインはどこだっけシチリアです。あ、そうだそうだ、シチリアワイン。うん。私のね、お父さんの。おすすめで、うん、これは美味しいよねいつも二人でさこんなになんか大酒飲みって書いてないんだけどさ、うん、飲み切っちゃうよね飲み切っちゃう<笑>そうね基本的には飲み切ったりしないしね、うん、あんまりお酒飲まないけど、うんまあ、早くて二日かなみたいな感じで二人で飲んでる、うん、ワインのボトルでこれは飲み切っちゃうんだよね、うん、今日サシさんもおめでとうだから<笑>なんでおめでとうとか言って言って資格試験に合格しました<笑>しかもこんな浮かれてること難易度高いわけじゃないけどねまあよかったでもよかったよ何が大事ってうん受けるぞって決めて、うんうん、1ヶ月くらいでさ、うん、きっちり成果を出したっていうそこが一番大事、うん、難易度が高かろうが低かろうがそこが関係ないまあ、よかったよ、本当に。よかった。なんで、昨日の午前中の時点で、合格圏内じゃなくて、<笑>終わった、終わってて。終わってる。<笑>昨日の追い込みが効いたね。でも、それで受かるってことはさ、うん、一番効率のいい勉強法をしたってことだよね。うん。100点じゃないじゃん。うん。でも、合格ってギリギリでもない。うん。そうだね。うんね、ギリギリで浮かんだからちょうどいいのかっていうとそれは運だからさ、うんうん、ちょうどいい感じで、うん、効率よく勉強して効率よく受かる効率は良かったね結果ね受かってるから言うけどそうなんです試験資格試験で受かったものじゃないですそりゃそうなんか土文系なんだけど私はどっちかっていうとでも好きなの数学とか物理とかそういうなんかこう公式が分かれば、うん、こう一回こう鍵が分かれば全部つながるみたいなだとすごい好きなのにもかからうんなんかそれもあったかもね合ってたか合ってたんじゃないですか、うん、俺は苦痛でしかなかったもん<笑>できるんじゃん結実はねうんうん魔よけは陸が嫌いなんだよ私はなんか理系と文系で分けるの難しくて、うん、主要3科目が好きなの国語と算数と
、数学って言ってあげて。間違えた。国語と数学と英語。うんうん。社会と理科が嫌いなの。理科好き。逆だったね。そうだね。超理科好き。確かに。なんか安定じゃん結構。理科と社会って。ああ。俺はの言ってる理科っていうのは物理とかさ、化、うん、学反応とかさ、そういうことだから。あ、そうそう、うん、だから。化学式の計算もだから好きだった。うん、あんまり、ちょっと生物になってくるとちょっと、うん、あの高校のさ、受験だったから、あの高校の勉強だったからさ、ちょっと暗記を育ててくるけど、うん、そうなんだ。なんかこの、水平リベみたいな。うんうんうん。私通ってないんだけど、ここね。化学ね、うん。物理にしちゃったからさ、選択を。科学全く触ってないの化学か、うん、触ってないんだけどあれとかもさなんかみんなが一生懸命となってたあんなのあれだね<笑>その国ですよ社会はアンケだよねそうなんか定期テストぐらいの頻度の頻度と範囲だったらいいのよ、うんうん、でもこう一般教養みたいな感じでさそなんだ旧様とかさクイズ番組出てくる感じで、うんうん、この年に起こった戦はの名前はなんで、うん、それは誰が起こしてどんなふうになってみたいなのとか、うんうん、暗記してられないんだよねあ超似てですね私は、うん、社会に関してはそうか思うけどあれはもう興味の問題だようん歴史上の人物に対して、うん、何年に誰々さんがこうやって、うん、この時には誰々さんがここにいたからこういうことが起こったうんで、数年後にこの人、こいつとこいつがぶつかったから、歴史的にはこういう背景があるみたいな、こういう意味、意義があるみたいな。うん。わかるじゃん。わかってる人いるじゃん。もう全くわかんない。藤原さんとかね。藤原さんもそうだよ、ね。<笑>だからさ、政治家の名前とか覚えるのと一緒だよね。って思ってる私の中で。ジャンルとして。興味があるのか、うん、なんかその人のストーリーというか、でもなんかその人に興味を持つかみたいなところなのかなって気が付いてる、うん、思うのは、うん、何たちを暗記しようと思って暗記してるわけじゃないんだなって思ってる、うん、そうだねでも社会難しい世界史なんてもう論外だよ名前がね<笑>難しいよねだってさ暗記してても分かんないもんなだからその名前だっけみたいな全部なんとか三世をつけてほしかった。三世じゃなくてもいいんだけど。紫三世。て<笑>私の、あれではなんだっけなんだっけ ?FFS みたいな。うん、そうそう、なんか、正確で、うん。誰と近いかみたいな診断、診断するやつ。いや、完全に最初は紫三世で。マジ、うん、あんなにたつらっこじゃないよ。あんなにたつらっこでしょ<笑>トイザラズで、うん。雲の、ラジ君ですかってくるでしょ。<笑>確かに誰かを驚かすとかそういうことに全力をかけるところは絶対になったんだけど面白いからみんなもやってみたらいいのそれですもうピンチャってるか分かんないけどうんこの、まあ、ちょっとストリングスストレングスストレングスファインダーみたいなそうだねに似てるの自分でどういう人間だっけみたいな。どう付き合っていけばいいんだろう他の人とみたいなのがね、書いてあるんです。大事ですね。うん、自覚してるかしてないかすごく差があるよね。そうだね。あんこなんか、自分でさ、自分のモチベーションとか機嫌をどう取るかみたいなのができないとやっぱ辛いよね。うんうんうん。そそれこそさ、私が教えてきたみたいな試験勉強とかもさどう息切れせずにというか、うん、続けていくかとかさ自分の癖を知っとかないとさね自分で自分をモチベートする方法みたいなのが、うん、なんか100発100時で当てはまらなくてもさ、うん、そういう傾向があるんだなってことを客観的に知っておくとね、うんうん、すごくこう自分をコントロールしやすいよねじゃあ、アッシュのモチベーションが下がるときはどんなときですかうん、人と話をしないときか、達成感が得られないとき。どういうことどっちもなんか、例えばおかしい、例えばが。えっと、一つの例で二つの話をしようと思うんだけど、うん、一日中
、えー、と PC に向かってかじりついて、うんうん、調べ物して、えー、資料を作ってました。じゃあこの調べ物をして資料を作ってましたに対して、うん、誰かと話をしながら作るとか、うん、最初にこういう感じかなっていう話を誰かとした上で相談をしながら話をして、うんうん、最後に「あじゃあこれでいいね」っていうふうにたどり着く、うん、これがベスト。うん、だとしようっていう要素がある,場ある時によくわかんないけどなんとなくこれ調べた方がいいんだろうなと思って調べてでも誰と話をしないし誰かとこうなんだろう成果をこう共有するわけでもないみたいな、うんうんうんうん、本当多い一日やったら多分すごくモチベーション下がると思うかなその要素が多分人と話をするっていうのと達成感を得るっていう2つがあって、うん、両方止まったらベストなんだけど、うん片っぽだけでもまあ生きていけるみたいな、まあ、両方ともないとやっちゃうないって感じかなうんうんそのモチベーションをどうやって管理するのそういう機会を設ける話をする機会を自分で作る、うん、あそうそうそう、うん、あまあそれが一つね、うん、人と話をするっていう機会を自分で作るか、うん、この達成の方でなんか達成感が得られなそうだったら、うんうんうん、自らの達成感を作るためにここまでやったらオッケーするとかっていう目標。自分で目標設定をしちゃう、うんうん。で、それがちょっとつまんなくなってきたら、もう誰かに、俺ここまで作るからって誰かに何となく言って、うんうん。それを勝手に一人で遂行して、勝手に自己満足を得るっていう。ことをするかな。うんうんうんうん、そんなことをしてると思います。じゃあ。さ、う、し、ん、さんの方はいかがでしょうか。<笑>モチベーションは下がるタイミング。うん、これは欲しい、欲しい、よかった、ありがとうございます。私は。私はね、でも。自分が中心にいたいというか、自分の思い通りにならないと、モチベーションが下がるのね。うん。<笑>なんで生きていくのなんだけど、<笑>それは、だから、例えば一番、あれなのは、その、自分がさ、なんとなく一日のスケジュール立てるじゃん、頭の中で。うん。今日はこれをこれだけやろう。で、これで、それにはこれぐらい時間かかるから、これの後はこれやって、みたいなのが、崩されると、自分で崩す分にはいいんだけど誰かに崩されるっていうのがあんまり好きじゃないのね、まあ、みんなそうだと思うんだけど、うん、そうなった場合は、まあ、スケジュール立て直すっていう時もあるけどなんか逆にもうハイになっちゃうみたいなダメだよあの透明の物体をこうカリカリカリやってこう離れする<笑>違法なことはしてない違法なことはしてない何も体内には入れてないから葉っぱをこう<笑>しないしないしない,しない火つけたりとかもしてないしあのなんかこう、主人公になった気分になるっていう分かる分かんないよ全然分かんなかった<笑>なんかこうああ女性が崩れたからどんどん押してるみたいなでも,も全部教授に終わらさないとそれこそ達成感も得られないから自分で決めたことだからねなんかモヤモヤが残って夜眠れなくなるかもしれない結構さまあコロナ自粛のせいだと思うけど結構デリケートになってるしさ体が残念だからなんかこう終わってないと不安みたいな感じなっ今までずぶずぶ生きてきたのに。で、そんな感じでなっちゃうから達成はしたい。でも予定崩されて押してる。どうしようみたいな時にもう,もう根性論になるっていう。ガムじゃらに頑張る。だからそう私は主人公だから大丈夫。困難に降りかかってくるのは、そうそうそうそう。困難に降りかかってきても大丈夫みたいな。それもまたなんかいいでしょうと。はい。考えてなんか神様から試練かみたいな感じでちょっと中二病はいモードに入って頑張るっていうのがあるかなでなんかこう私がコントロールしたからできましたって思いたいわけ最終的にでなんか自我を保つみたいなおもろいね<笑>そういう感じ自我を保つ<笑>なんかもう発揮しちゃうのよそのなんか人に満たされてさなんかなもうムカついちゃうわけすごい人,になんか人嫌いのかなだから誰か<笑>人が嫌いなきゃいけないので何<笑><笑>かね乱されたというその事実誰かに乱されるとかやんうんそう,そういうことなんか全部自分のコントロール下に置いときたいんだろうね<笑>でも結構主人公モードというかはおすすめするみんなになんかこうブーストしたい時とかな,なんかこう自分をブーストさせたい時は、うんうん、ノイズキャンセルのヘッドホンをして、うん、宇多田ヒカルを死ぬほど大きい音で流し続ける
これをするとはいできますね私はもう音が大きすぎてそれが音楽かどうかも全然わからない状況、うん、余計なこと一切考えられませんみたいな状況にするとこれはいろいろと物事を前に進めることができますね、うん、でそれでいくとあれだ集中したい時さ最近やってたけど<笑>一回見た、まあ、内容知ってるいやマジでドラマを聞いてるの本当に謎,<笑>本,当に謎<笑>本当だったらよくないと思うんだけどなんか画面見たくなっちゃったりとか話に集中しちゃってとかうんあれはね毎回見て毎回面白いなと思ってたなんか不思議なぐらい集中できないそれが内容分かってるから見なくてもさ分かるわけよ歌は逆にそがれちゃうの集中がなんかいろいろあるじゃん歌聴く人とラジオ聴く人と何も聞かない人とでもやっぱり無音はあんまり好きじゃないかなうん私も多分そのじゃあ何か考え出さなきゃって時は、うん、あのー、インスト流してるかもうんうんそれこそジャズのなんか食べ BGM みたいな感じのやつがあるじゃんあ,るあ,るあれを流すかもしれない一番いいのは何も音流さないで窓を全開にして、うんうんうんうん、外のそちょっとした騒音だけで生活してるのが一番こう、うんうん、いいですね、うん、俺の中ではまあそんな感じだねまあ自分をコントロールしようなっていう話でした<笑>では一旦ごちそうさまでしたそうですねおさらいカピカピはいごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったどうしたのなんか喋りたいことあるの